We gaan weer kijken welke breuk groter is. Ik schrijf twee breuken op. 5 derde en 7 achtste. Ik zet ze even in een hoekje van het papier. En dan gaan we even naar de twee breuken kijken. Die maak ik even roze. En die maak ik even blauw. We gaan eerst naar de blauwe breuk kijken. Vijf derde. Nou, vijf derde betekent eigenlijk vijf gedeeld door drie. Vijf gedeeld door drie is één. Rest twee is één twee derde. Het getal is dus groter dan één. Als de teller groter is dan de noemer, dus 5 is hier groter dan 3, dus het bovenste getal groter is dan het onderste getal, dan is het getal altijd groter dan 1. Nou, dan gaan we naar de tweede breuk kijken. 7 achtste, dat is hetzelfde als 7 gedeeld door 8. Nou, daar zie je dat de teller kleiner is dan de noemer. Dus 7 is kleiner dan 8. En dan geldt altijd dat het getal kleiner is dan 1. Dus dit getal, de 7 achtste, is kleiner dan 1. Het blauwe getal is groter dan 1. Dus als we deze twee breuken met elkaar vergelijken kunnen we al heel snel zien dat 7 achtste kleiner is dan 5 derde. Dus ik zet hier weer de punt en de grote opening gaat naar het grotere getal. Ik zei net, als de teller groter is dan de noemer, dan is het getal groter dan 1. Dat zal ik nog eens even uitleggen. Ik schrijf het even op. Als de teller groter is dan de noemer, is het getal groter dan 1. We hadden als voorbeeld de breuk 5 derde. Als ik dat nu even in tekeningjes laat zien, dan betekent dat dus dat je vijf pannenkoeken deelt met drie personen. Dus je hebt vijf pannenkoeken. 2, 3, 4, 5. En je bent met drie personen. Dan zie je eigenlijk heel snel dat iedereen meer dan één pannenkoek krijgt. Dus iedereen krijgt er eerst eentje. En dan zijn er nog twee over om te verdelen met z'n drieën. Andersom geldt het ook. Dus als de teller kleiner is dan de noemer, Dan hadden we als voorbeeld 7 achtste, dus daar is de teller kleiner dan de noemer. Dan is het getal kleiner dan 1. En dat kan ik ook nog even makkelijk tekenen. Ik teken eerst 7 pannenkoeken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. En nu ga ik 8 personen tekenen. 1. Ik ga dit poppetje even kopiëren, anders moet ik zoveel tekenen. Dus we hadden er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 8. Nou, en nu zie je dat. Acht personen 
zeven pannenkoeken moeten eten. Dus dat ze allemaal ietsje minder krijgen dan een hele pannenkoek. Dus als de teller kleiner is dan de noemer, dan is het getal kleiner dan 1. Nou, dan gaan we nog een voorbeeld doen. We getallen 5 vierde en 1 vijfde. Nou, welke van deze twee is groter? Als we eerst kijken naar het eerste getal, 5 vierde, dan zien we hier dat de teller groter is dan de noemer. Dus dit getal is groter dan 1. En hier zien we dat de teller kleiner is dan de noemer. 1 is kleiner dan 5, dus dit getal is kleiner dan 1. Dus hier is 5 vierde groter dan 1 vijfde. Dus we zetten hier weer een puntje bij het kleinste getal en een grote opening naar het grotere getal. Ik pak nog een voorbeeld. 2 derde en 9 achtste. Kijken we even naar de teller en de noemer en welke steeds groter is. Dus bij 2 derde is de teller kleiner dan de noemer. Dus 2 derde is kleiner dan 1. En bij 9 achtste is de teller groter dan de noemer. Dus dit getal is groter dan 1. Dus dit getal is groter dan dit getal. Dus we zetten weer het kleine puntje bij het kleinste getal. We maken de grote opening na het grotere getal. Nou, nog een voorbeeld. 13, 18e en 15, eende. Bij 13, 18e is de teller kleiner dan de noemer. Dus dit getal is kleiner dan 1 en hier is de teller groter dan de noemer, dus dit getal is groter dan 1. Dus we zetten ons puntje bij het kleinste getal en maken een opening naar het grotere getal. Dus 13 18e is kleiner dan 15 eende.